എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങും ആദ്യം വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അനലോഗ് ടെക്നിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് എന്താണ് ഒരു അനലോഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് എന്താണ് ഒരു അനലോഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ഈസ് സെയിം ആസ് എഫ് ഡി എം എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് പോലെ സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ വഴി ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് പോലെ സിമിലർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ വഴി ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ത് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സോയ്സ് ആർ കമ്പൈൻ ടു ഫോം എ വൈഡർ ബാൻഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വൈഡർ ബാൻഡുള്ള ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു വൈഡർ ബാൻഡുള്ള ലൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അറ്റ് ദി റിസീവിംഗ് ആൻഡ് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ സെപ്പറേറ്റ് സി സിഗ്നൽ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദിയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് അപ്പോൾ റിസീവിംഗ് എന്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിനുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റും ആ സിംഗിൾ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ആൻഡ് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് പ്രിസം അപ്പം പ്രിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങും ഡബ്ല്യു ഡി എമ്മിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങിൽ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ആണ് അതൊക്കെ എന്താണ് അനലോഗ് ടെക്നിക്കുകൾ ആണല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് എന്താണ് അതൊരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇൻ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ടെക്നിക്ക് ദി ടോട്ടൽ ടൈം അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ചാനൽ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ടൈം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സിന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും therefore each user is allocated with a different time interval known as time slot അലോ കേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ നോൺ ആസ് ടൈം സ്ലോട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ യൂസർക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ടൈം ഇൻ്റർവലാണ് എന്ത്
അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും ഇത് ഡിവൈസ് വണ്ണിന് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കുക ഈ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും ഇത് ഡിവൈസ് ടൂന് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കുക ഈ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും ഡിവൈസ് ത്രീക്ക് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കുക ഈ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈസ് ഫോർ ആയിരിക്കുക ദൻ വീണ്ടും വരും ദൻ ഈ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും കൺട്രോൾഡ് ആവും ഡിവൈസ് വണ്ണിന് ഉണ്ടാവും ഡിവൈസ് ടൂന് ഉണ്ടാവും ഡിവൈസ് ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവും ഡിവൈസ് വൺ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇൻ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് ടെക്നിക് ഡാറ്റ ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി റാദർ ദാൻ ദി ഡാറ്റ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വൺ ബൈ വൺ ഇവിടെ ഡാറ്റ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പകരം എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടിൽ സെൻറ്റർ വൺ ആണ് ദെൻ സെൻറ്റർ ടു ആണ് സെൻറ്റർ ത്രീ ആണ് സെൻറ്റർ ഫോർ അല്ലേ അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അല്ലേ ദെൻ വീണ്ടും സെൻറ്റർ വൺ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റർ വൺ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റർ ഫോർ അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടി ഡി എം സിഗ്നൽ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് അപ്പം ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രെയിമിൻ്റെ രൂപത്തിലാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് ഒരു ഫ്രെയിം ഇത് അടുത്തൊരു ഫ്രെയിം ആണ് ഇത് അടുത്തൊരു ഫ്രെയിം ആണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി തിരിക്കാം സിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അസിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങും ആദ്യം നമുക്ക് സിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് നോക്കാം ഇൻ സിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ഈച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് ഗിവൻ സം ടൈം സ്ലോട്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ഡിവൈസ് കണ്ടെയ്സ് ദി ഡാറ്റ ഓർ നോട്ട് അതായത് സിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങിൽ ഡിവൈസിന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങിൽ ഡിവൈസിന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ് എ ഡിവൈസ് ഡെസ് നോട്ട് ഹാവ് ഡാറ്റ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം സ്ലോട്ട് ദെൻ ദി എം ടി സ്ലോട്ട് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഒരു ഡിവൈസിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം സ്ലോട്ടിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എം ടി സ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇനി കുറച്ച് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയ സിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് ആണെന്ത് ടി മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ഐ എസ് ഡി എൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് അതുപോലെ തന്നെ സോണറ്റ് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ഇതൊക്കെയാണെന്ത് കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയ സിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ഇൻ ദി എബോ ഫിഗർ സിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ടെക്നിക്ക് ഇസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ സിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് ആണെന്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് അലോക്കേറ്റ് വിത്ത് സം ടൈം സ്ലോട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവൈസിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദി ടൈം സ്ലോട്ട്സ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ദി സെൻറ്റർ ഹാസ് ഡാറ്റ ടു സെൻറ്റർ നോട്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം അവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റർ ആണല്ലേ സെൻറ്റർ വണ്ണ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ത്രീ അപ്പോൾ സെൻറ്റർ വണ്ണിന് എത്ര ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്ന് ഡാറ്റയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെൻറ്റർ ടുവിന് എത്ര ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് ഡാറ്റയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെൻറ്റർ ത്രീക്കോ ഒരു ഡാറ്റയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഡിവൈസിന് എന്ത് ചെയ്ത് ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡാറ്റയും ഇൻഡു മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഇതാണല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഈ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം സെൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ വൺ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് അതാണ് ഇത് ദെൻ അടുത്ത ടൈം സ്ലോട്ടിൽ സെൻറ്റർ ടു എന്ത് ചെയ്ത് ബി സെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ബി സെൻഡ് ചെയ്ത് ദെൻ അടുത്ത ടൈം സ്ലോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്ത് സെൻറ്റ
അപ്പം ഏത് ഡിവൈസിനാണോ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഡിവൈസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ഡിവൈസിനാണോ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഡിവൈസിന് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ ടൈം സ്ലോട്ട് ഡൈനാമിക്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഇൻ ദി എബോ ഡയഗ്രാം ദേർ ആർ ഫോർ ഡിവൈസസ് ബട്ട് ഓൺലി ടു ഡിവൈസസ് ആർ സെൻഡിങ് ദി ഡാറ്റ എ ആൻഡ് സി ദേർ ഫോർ ദി ഡാറ്റ ഓഫ് എ ആൻഡ് സി ആർ ഓൺലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നാല് ഡിവൈസ് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ എ ബി സി അതുപോലെ ഡി ഇതിൽ രണ്ട് ഡിവൈസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഡിവൈസ് എക്കും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈസ് സിക്കും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ബിക്കും ഡി ക്കും എന്തില്ല ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ എക്കും സിക്കും മാത്രമാണ് എന്ത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അസിംഗ്രണസ് ടൈൻഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈസ് എക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈസ് സിക്കും മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ ഡിവൈസ് ബിക്കും ഡിവൈസ് ഡി ക്കും എന്തെന്നില്ല ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിവൈസ് എക്കും ഡിവൈസ് സിക്കും അല്ലെ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളു അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് അസിംഗ്രോണസ് ടൈം ഡിഷ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് അപ്പൊ ഈ ഡിവൈസ് എന്റെ ടൈം സ്ലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഡിവൈസ് സിന്റെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഡിവൈസ് എ ഡിവൈസ് സി അങ്ങനെ ഡാറ്റ എത്രത്തോളം ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണ്ടോ അത്രത്തോളം ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടൈം സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഡിവിഷൻ